हेलो बंदरा वेलकम टू ए न्यू ट्यूटोरियल ऑफ इडियो लेक्चर पीडी आज के हमरा आईसीटी यह लोचना करवो एंड इंटरमीडिएट परीक्षा जो नोटों तो गुरुत्वपूर्ण एक टॉपिक शराब चे ऐड आर अमी ऐड आर नियाच क्या लोचना करवो इटा शेष दिगर एक टॉपिक आईसीटी बोयर अशले शंका पौधोती ओ डिजिटल डिवाइस मनो को लाम जे तो मदर जन्नो एक तो वीडियो नहीं आ सी एंड आज के ये वीडियो ते अमरा हाफ एडर एंड फुल एडर नहीं आलोचना कर बो एवं शेष हत्या आश्रय अमरा लॉजिक गेट लॉजिक गेट जो तो गुलो आज शॉप गुले नहीं खेलने नहीं आ सी देखो एंड तो मदर के एमोन बाबे अमी बुझे दो चश्मा कर बो जाते तो আমাদের জন্য দোয়া করবা বিশ্বরে আমার জন্য যাতে আমি তোমাদের জন্য আরো ভালো ভালো করে ভিডিও বানাতে পারি তো আমি বেসিক্যালি এখানে সবগুলো লজিক গেট নিয়ে আসছি এই লজিক গেটগুলো সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে বলে ফেলি আগে প্রথমটা হচ্ছে অর গেট অর গেট কি করে যে দুটি বিট কে অর অপারেশন করে মানে হচ্ছে বাংলায় যেটা মানে অ্যাড এর মত বাট অ্যাড না আসলে এটা অর অপারেশন করে মানে যে কোনো একটাকে টেক করে যেমন আমি যদি এ এর ভ্যালু 1 রাখি এন্ড বি এর ভ্যালু 1 রাখি সে জাস্ট 1 এন্ড 1 মিলে 1 কে নেয় ঠিক আছে এন্ড আমি যদি একটা 0 রাখি তখন দুইটা মিলে 1 কে রাখে এন্ড আমি যদি মানে হচ্ছে 1 और 0 इक्वल टू 1 সেই আউটপুট প্রদান করে এন্ড আমি যদি দুইটাই যদি 0 দেই 0 আর 0 इक्वल टू সে 0 প্রদান করে दैट मींस সে যখন দুইটাই 0 মানে সে দুইটাই যখন লো তখনই শুধুমাত্র সে লো শো করে আর অলওয়েজ হাই শো করে এন্ড পরবর্তী গেটটা হচ্ছে এন্ড গেট এখানে যে কোনো একটা 0 দিলে অলওয়েজ সে 0 শো করবে বিকজ এটা ইনটু এর মত একদম আমরা যদি বাংলায় বলি তোমরা গণিতে যে গুণ করো গুণের মত মানে এখানে তুমি যদি একটা যদি 0 দাও এখানে আউটপুট অলওয়েজ 0 আসবে আর দুইটাই যদি 1 হয় তখনই কেবল মাত্র 1 হবে সাপোর্টস এখানে তুমি এ এর মধ্যে ইনপুট দিলা 1 এন্ড বি এর মধ্যে ইনপুট দিলা 1 তখন আমরা দেখতেছি আউটপুট হচ্ছে এ ডট বি এ ডট বি মানে হচ্ছে a হচ্ছে 1 ডট b হচ্ছে 1 তখন आंसर আসবে 1 अदरवाइज অলওয়েজ এখানে একটা 0 দিলেই 0 আসবে আমি সংক্ষেপে বলতেছি এটা কিন্তু তোমাদের বইতে দেওয়া আছে বিস্তারিত তোমরা সেখান থেকে জেনে নিবা বিকজ আমি সংক্ষেপে বলতেছি এটা বোঝার জন্য এন্ড not get not get কি করে জাস্ট রিভার্স করে দেয় উল্টা দেয় তুমি যদি 1 দাও এখানে 0 আসবে আর তুমি যদি এখানে 0 দাও তুমি আউটপুটে পাবা 1 মানে ইনপুটে তুমি যা দিবা আউটপুটটাকে তার not get কি করে জাস্ট উল্টা দেয় এন্ড এখানে সব সময় মনে রাখবা আইসিটি তে সব সময় 0 এন্ড 1 নিয়ে কাজ হয় কখনো 3 4 5 এগুলো নিয়ে কিন্তু কাজ হয় না দ্যাট मींस তুমি যদি এ তে 0 দাও তাহলে তুমি আউটপুটে কি পাবা 1 পাবা ঠিক আছে মানে জাস্ট ইন রিভার্সটা পাবা এন্ড পরেরটা হচ্ছে নর গেট নর গেট হচ্ছে অর গেটের উল্টা মানে অর গেটে তুমি তুমি যে রেজাল্ট গুলো পাবা নর গেটে তার উল্টা রেজাল্ট পাবা যেমন আমরা যখন অর গেটে কাজ করেছিলাম আমরা দেখেছিলাম যে 1 1 মানে 1 অর 1 और गेटर जी रिजल्ट शेटा होच्छे नॉर गेटर जस्ट उल्टा होबे ये तैयार की चुना आर नैन गेटर होबे एन गेटर उल्टा ठीक है सर नैन गेटर होबे एन गेटर उल्टा एक्सोर गेटर जिता होबे शेटा होच्छे जे तुम ही जो खान दूसरे वैल्यू जो दिखो खानो सेम होए जाए ए एवं बी एर वैल्यू जो दिखो खानो আবার ভালো করে খেয়াল করো এ এন্ড বি যদি সেম হয়ে যায় তাহলে এক্সর গেটের আউটপুট কি আসবে জিরো আসবে सपोज আমি এ দিলাম 1 এন্ড বি ও দিলাম 1 ইনপুট আকারে দেখো দুইটাই সেম তাহলে आंसर আসবে বা আউটপুট কি আসবে জিরো আর যদি আমি দুইটাই জিরো দেই আমি যদি দুইটাই জিরো দেই তাহলেও ইনপুট যেহেতু সেম তাহলে আউটপুট কি আসবে জিরো দ্যাট मींस ইনপুট যদি সেম হয় बस सेम इनपुट जो नो आउटपुट किया जाए जीरो आर ऐसे ना तार उल्टा अर्थात इनपुट जो दी सेम होए जाए ताहुल आउटपुट आज बे वन जिधर के बाला है एक्स नॉर गेट तारे एक्स नॉर गेट होच एक्स नॉर गेट के उल्टा होच के एक्स नॉर गेट ताहुल तुमरे एक टू कॉस्ट करे भालो करे इटा एक बार देखनी बा तो আমরা এখন এডারে চলে যাচ্ছি আসলে এডার কি এডার হচ্ছে যে কম্পিউটার কি করে কম্পিউটার হচ্ছে যে সাধারণত যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের মাধ্যমে কম্পিউটারের যে টোটাল যে কাজগুলো সেগুলোকে করে থাকে তো কম্পিউটারে যখন তুমি যোগের যে অপারেশন সেটা যখন করতে হবে তাহলে কম্পিউটার তখন কি করে একটা সার্কিট কি ব্যবহার করে একটা বর্তনী কি ব্যবহার করে একটা বিশাল আকার বর্তনী কি ব্যবহার করা হয় যে ওই বর্তনী 
যোগ করে সেই সার্কিটটাকে বলা হয় অ্যাডার এখন এই অ্যাডারটা দুই রকমের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে হাফ অ্যাডার আরেকটা হচ্ছে ফুল অ্যাডার হাফ অ্যাডার কি করে যে হাফ অ্যাডার হচ্ছে যে আমরা सपोज যখন আমরা একদম ছোটবেলায় ছিলাম ছোটবেলায় যখন ছিলাম আমরা আমরা যখন 5 এবং 8 এ যোগ করতাম তখন আমাদের হতো কি আমাদের 13 হতো তো আমরা 13 3 লিখে হাতে 1 লিখে দিতাম মনে আছে তোমাদের যে আমরা 13 3 লিখতাম 13 3 লিখে হাতে 1 ওইদিকের জন্য রেখে দিতাম सपोज এখানে আছে যে 1 আবার তখন আমরা এখানে এখানে 13 3 লিখে হাতে 1 এটার সাথে যোগ করে 23 লিখে দিতাম তো এই হাফ এডার কি করে এই যে এখানে একটা ক্যারি ছিল মানে হাতে যে এক ছিল হাতের যে এক হাতের মধ্যে আমি যে একটা ছিল সেই একটাকে ক্যারি বলে ওই ক্যারিটা হাফ এডার কি করে অ্যাড করতে পারে না এইজন্য এটাকে হাফ এডার নাম দেওয়া হয়েছে মানে সে কি করে যে আমরা যে ছোটবেলা যে হাতের মধ্যে একটাকে বাড়তে নিতাম এই যে আবারো খেয়াল করো 15 নিচে হচ্ছে 8 তাহলে এই দুটো যোগ করলে হয় 13 5 এবং 8 এ মিলে 13 এর নাম্বার 3 লিখি এবং হাতে এক রেখে এটার সাথে যোগ করে এখানে 23 লিখে দিই এই যে হাতের এক যেটা রয়ে গেছে এটা হাফ এডার অ্যাড করতে পারে না এই যে এই জায়গায় এসে অ্যাড করতে সেটা পারে না এইজন্য এটা নাম দেওয়া হয়েছে হাফ এডার আর ফুল এডার সে কাজটা পারে এইজন্য এটা নাম দেওয়া হয়েছে ফুল এডার তাহলে হাফ এডার এবং ফুল এডারের মধ্যে পার্থক্য কি তোমরা আশা করি বুঝে গেছো এবং এটা বি তে আসতে পারে এ তে আসতে পারে যে এডার কি বি তে আসতে পারে যে হাফ এডার এবং ফুল এডারের মধ্যে পার্থক্য কি ঠিক আছে अच्छा एक बार चाहे हम लोग हाफ एडर शंपर का क्या जान बो बिकॉज़ हाफ एडर शंपर जो दिया हमारा ना जाने तो वाला हम लोग फुल एडर शंपर के बुस्त बार बना तो हाफ एडर होते जे अमी आगे बोले थी जे जे की करे जे जोगर कास्टा करे ठीक है सर एडर माने तो जोगर कास्ट करो ठीक है सर बट जोगर काजर मोदे शे তার মানে জাস্ট শুধু দুইটা বিটকে যদি সে যোগ করে তাহলে সেটাকে বলা হয় হাফ এডার দুইটা বিটকে সে যোগ করবে सपोज আমি এ একটা বিট দিলাম বি একটা বিট দিলাম এই এই বিটটা যেই আসলে হাফ এডারের এটা হচ্ছে টোটাল এই যে এটা লজিক সার্কিটটা যে বর্তনী এটা সেটা এটা অন্যভাবেও ড্র করা যায় আমি যৌগিক এয়া দিয়ে ড্র করছি লজিক গেট দিয়ে সেটা হচ্ছে যে सपोज আমার দুইটা ইনপুট আমার দুইটা ইনপুট আমি দিলাম একটা হচ্ছে এ আর একটা হচ্ছে বি আমি এই দুইটা ইনপুটের সাথে দুইটা লজিক গেট কে লাগাই দিছি একটা হচ্ছে এক্সর আর একটা হচ্ছে এন্ড গেট ঠিক আছে এটা হচ্ছে এন্ড গেট এটা হচ্ছে এক্সর গেট তাহলে দেখো আমাদের একটা আসবে যে সাম আর একটা আসবে ক্যারি আমরা এখানে দেখেছিলাম যে একটা সাম আসবে আর একটা আসবে কি ক্যারি তো এখন এই এক্সর গেট হাফ এডার কি করে যে এই ক্যারিটাকে পরবর্তীতে অ্যাড করতে পারে না এই হচ্ছে যে কাজ জাস্ট ক্যারিটা রয়ে যায় এন্ড সামটা চলে আসে ঠিক আছে তো সেটা কিভাবে হচ্ছে তো এক্সর গেটের মধ্যে আমি যখন এ দেখো এ কে নিলাম এন্ড বি কেও নিলাম ঠিক আছে তখন এক্সর গেট কি করে আউটপুট আকারে আমাদেরকে এ এক্সর বি প্রদান করে যেটাকে আমরা সাম বলতেছি আর ক্যারি আকারে এ ডট বি প্রদান করে মানে এন্ড এন্ড অপারেশন করে ক্যারি এর মধ্যে কি অপারেশন করে এন্ড অপারেশন করে তাহলে খেয়াল করো আমি যদি ইনপুটে কে কে দিছি ইনপুটে এ এন্ড বি কে দিচ্ছি তো ইনপুট যদি 0 0 হয় তাহলে আমাদের সাম কি হবে এ এক্সর বি তাহলে দেখো আমরা এক্সর গেটে চলে আসি এই যে এ এক্সর বি যদি ইনপুট সেম হয় তাহলে আউটপুট কি হবে 0 আবার ভালো করে খেলো খেল করো এক্সর গেটে কি হয় ইনপুট সেম হলে আউটপুট 0 তাহলে দেখো এটা হচ্ছে এক্সর গেট আমার ইনপুট হচ্ছে এ এন্ড বি দুইটা সেম তাহলে সাম হবে 0 বিকজ সাম কোথা থেকে নিচ্ছি এক্সর থেকে নিচ্ছি তাহলে এক্সরে যদি সেম ইনপুট হয় আউটপুট 0 and and get you data and get chilo shaken out with the input to the zero hat all output high zero that means another carry was with a con zero that means input to the zero less some of zero carry your zero have a ever today I'm not any exor get a to the input same or talk on zero as a otherwise one as be to the coin put it a be no tell you one as be but at the input zero are currently out and get it out put the zero and for about it you input to the be no it you know I'm the sum as the one but আমাদের এন্ড গেটের যে অপারেশন অর্থাৎ ক্যারি যেটা ক্যারি আসবে জিরো বিকজ একটা জিরো ছিল আমরা জানি যে এন্ড গেটের মধ্যে একটা জিরো দিলেই কি আসে জিরো আসে সো ইনপুটে যে কোনো একটা জিরো বিদে এটা জিরো এন্ড পরবর্তীতে ইনপুট দুটো আবারো সেম ইনপুট দুটো যদি সেম হয় তাহলে সাম আবার জিরো হবে বিকজ ইনপুট সেম এ সাম জিরো হয় এন্ড আউটপুট কি হবে 1 হবে বিকজ আমাদের এন্ড গেটের যে অপারেশন সেখানে যদি দুটো वन हो है तादें वन डॉट वन इक्वल तू किस बे वन आज बे डेट मींस तो खान एक टक कैरी पाव जावे ठीक है सर तब माने अमादे हाफ एडर के मुद्दे जो दी इनपुट दुटे सेम हुए जाए हाफ एडर के मुद्दे जो दी इनपुट दुटे सेम हुए जाए तो खान हमरे कैरी पाची बट ये कैरी टक के शेप और बोती थी एट कुत्ते परना 
এটা কি বলা সত্য সারণি বা ট্রুথ টেবল ট্রুথ টেবল থেকেও আমরা বুঝে গেছি যে আসলে হাফ হেডার কি এবং হাফ হেডার কিভাবে কাজ করে তাহলে আমরা হাফ হেডার একদম सिंपली একটা এক্সর গেট এবং একটা এন্ড গেট দিয়ে ড্র করে ফেলতে পারি যেখানে এটা হচ্ছে একটা যৌগিক গেট ঠিক আছে তো তোমাকে যদি মেনশন করে দেয় যে একটা যৌগিক গেটের মাধ্যমে হাফ হেডারের লজিক সার্কিট ডিজাইন করো তাহলে তোমাকে এইভাবে করতে হবে বাট তোমাকে যদি অন্যভাবে মেনশন করে দেয় যে মৌলিক গেটের মাধ্যমে করো তাহলে তখন এটা হবে না তখন অন্য একটা হবে আর যদি কোনো কিছুই মেনশন না করে এক্সামে জেনারেলি মেনশন করে না যদি কোনো কিছু মেনশন না করে তুমি এটা দিবে এটা সবচেয়ে সহজ ঠিক আছে তাহলে যদি মেনশন করে দেয় যে যৌগিক গেটের মাধ্যমে দেখাও তাহলে এটা দেখা বা মৌলিক গেটের মাধ্যমে যদি দেখাতে বলে তাহলে অন্য একটা একটু পরে সেটা আমি নিয়ে আসতেছি আর যদি কোনো কিছুই না বলে তাহলে তুমি এটা দিয়ে দিবা এখন এখানে আমরা আমরা একটা জিনিস যেটা জানি সেটা হচ্ছে একজোর অপারেশন যেটা সেটা হচ্ছে আসলে কি আমরা এখানে এটাকে সাম বলতেছি সামের মধ্যে আমরা দেখতেছি একজোর অপারেশন হচ্ছে একজোর অপারেশন হচ্ছে আসলে এই যে এ বার বি অর এ বি বার ঠিক আছে এই জিনিসটা তোমরা একটু মনে রাখো দ্যাট মিন্স আমরা সামের মধ্যে কোনোভাবে যদি এটা কোনো না কোনোভাবে যদি এটা নিয়ে আসতে পারি এই যে এই অপারেশনটা নিয়ে আসতে পারি এই গেটগুলোর কোনো একটা গেট দিয়ে বা এই গেটগুলোর মৌলিক গেটগুলোর মাধ্যমে এই গেট যেগুলো এখানে আছে এগুলোর মৌলিক গেটের মাধ্যমে যদি আমরা এই অপারেশনটা নিয়ে আসতে পারি তাহলেই আমরা আরও একটা এই ধরনের লজিক সার্কিট ডিজাইন করে ফেলতে পারবো দ্যাট মিন্স আমাদের মূল কাজ হচ্ছে এই জায়গায় এই যে আমাদের যে ফাংশন যেটা যেটা আমাদের বুলিয়ন অ্যালজাবরা এবং দি মর্গান থিওরাম থেকে আমরা শিখছিলাম সেখান থেকে আমরা এই যে এই ফাংশনটার মিনিং যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে কিন্তু মূলত আমরা এই গেটটা ডিজাইন করে ফেলতে পারবো আর সাথে আমরা ট্রুথ টেবলটাও তখন নিয়ে আসতে পারবো তাহলে আমরা এখন চলে যাচ্ছি কিভাবে মৌলিক লজিক গেটের মাধ্যমে কিভাবে আমরা একটা হাফ হেডার ডিজাইন করতে পারি তো বন্ধুরা তাহলে দেখো আমি একটু আগে বলেছিলাম আমরা যদি এখানকার সামের যে ফাংশন সেটা যদি বুঝতে পারি তাহলে মূলত আমরা মৌলিক গেটের মাধ্যমে কিভাবে হাফ হেডারকে ডিজাইন করা যায় সেটা আমরা পারবো তো আমি দেড়শ হয় আমি আবার ওই ফাংশনটাকে এখানে লিখলাম দেখো এখানে মজার জিনিস তুমি যদি বুঝতে পারো তাহলে কিন্তু তুমি সবই পারবা যদি না বুঝতে পারো তাহলে কিন্তু কঠিন হবে তোমার জন্য দেখো এখানে এ বার আছে এ বার মানে হচ্ছে এ রুলটা তুমি যদি এখানে এ দাও তাহলে একটা যদি তুমি মাঝখানে যদি একটা নট গেট দিয়ে দাও তাহলে তুমি এখানে এ বার পাবা আর এখানে বি বার আছে দ্যাট মিন্স বি এর উল্টা তুমি যদি বি ইনপুট দাও তাহলে একটা নট গেট দিয়ে দিলে তুমি কি পাবা বি বার পাবা তার মানে আমি যদি এখানে এ দেই তার মানে এই লাইনটা হচ্ছে এর জন্য ঠিক আছে আর এখানে যদি আমি বি দেই তাহলে এই লাইনটা হচ্ছে বি এর জন্য এখন এই এটা থেকে যদি একটা তার নিয়ে আমি এই এটাকে যদি আমি একটা নট গেটের মধ্যে দিয়ে দেই একটা তার টেনে নট গেটের মধ্যে দিয়ে দিলাম তাহলে এখন বলো এই যে এই তারের যে আউটপুট এটা কি হবে এটা হবে এ পাশে হবে এ বার দ্যাট মিন্স এই যে এই জায়গাটাকে আমি নিচে দিয়ে আমি এ বার লিখে দিলাম ঠিক আছে যে এই জায়গাটা হচ্ছে এখন এ বার এখন এটা যদি বি বার হয় ঠিক একইভাবে বি থেকে যদি একটা তার টেনে আমি এটাকে যদি একটা নট গেটের মধ্যে দিয়ে দেই এখানে যদি একটা নট গেট দিয়ে দেই তাহলে এই যে নিচের যে রেজাল্ট সেটা হবে বি বার তাহলে এটা হচ্ছে বি বার এটা হচ্ছে বি তাহলে আমি নিচ দিয়ে যদি লিখি আরেকবার তাহলে এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে এ বার এটা হচ্ছে বি অ্যান্ড এটা হচ্ছে বি বার তাহলে আমাদের বিকজ এ বি এ এ বি এ বার বি বার দরকার এই জন্য আমরা এটা নিয়ে আসলাম এখন দেখো আমাদেরকে প্রথমে কি করতে হবে যে এ বারের সাথে বি এর অ্যান্ড করতে হবে এ বারের সাথে বি এর অ্যান্ড করতে হবে এই যে এই অপারেশনটা করতে হবে তাহলে এ বার থেকে আমি একটা তার নিব এই যে এখান থেকে একটা তার নিলাম এখানে কানেক্টেড মানে হচ্ছে এখানে আমি গোল করতেছি মানে এখানে কানেক্টেড এগুলোর সাথে কানেকশন নেই এখানে কানেকশন আছে তাহলে এবার থেকে আমি একটা তার নিলাম আর বি থেকে একটা তার নিব এই যে বি থেকে একটা তার নিলাম নিয়ে কি করতে হবে অ্যান্ড করতে হবে অ্যান্ড করে দিলাম অ্যান্ড করলে এখানে কি বের হবে এবার বি বিকজ একটা তার নিছি এবার থেকে একটা তার নিছি বি বার থেকে ঠিক আছে একইভাবে পরবর্তীতে এমন লাগবে এ বি বার তাহলে একটা তার নিব এ থেকে আর একটা তার নিব বি বি বার থেকে তাহলে বিবার থেকে এটা তার নিলাম নিয়ে তাদেরকে আবার অ্যান্ড করতে হবে এই যে অ্যান্ড করলাম অ্যান্ড করলে কি পাওয়া যাবে এ বিবার ঠিক আছে এখন এই এবার বি এবং এ বিবারকে কি করতে হবে অর করতে হবে তাহলে অর করতে মানে হচ্ছে আমাদেরকে একটা অর গেট দিয়ে দিতে হবে এই যে একটা অর গেট দিয়ে দিতে হবে তাহলে আমি এ দুইটাকে টেনে এ দুইটাকে টেনে একটা অর গেটের মধ্যে দিয়ে দিলাম তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের অর গেট তাহলে এ অর গেটের এখনকার যে রেজাল্ট সেটা কি হবে সেটা হবে এ বার বি অর এ বি বার তাহলে দেখো আমাদের যে সাম ছিল
ক্যারি সি ছিল আমাদের মনে আছে যে এ ডট বি ছিল আমাদের হাফ এডারের মধ্যে সো আমরা এ থেকে একটা নিব আর বি থেকে একটা নিব নিয়ে আমরা কি করে দিব একটা এন গেটের মধ্যে দিয়ে দিব তাহলে এখান থেকে ক্যারি পাবো ক্যারি হবে যে এ বি তাহলে আমরা ক্যারিও পেয়ে গেলাম সামো পেয়ে গেলাম তাহলে দেখো ঠিক আগেরটাই মানে অপারেশন সব আগেরটাই হচ্ছে বাট গেটগুলো ভিন্ন তাহলে আমাদের হাফ এটা হচ্ছে হাফ এডার এটা আমরা মৌলিক গেটের মাধ্যমে দেখেছি এর আগে যেটা হাফ এডার ছিল সেটা ছিল আমরা যৌগিক গেটের মাধ্যমে দেখেছি বিকজ এগুলো হচ্ছে যৌগিক গেট এই যে একজোর গেট এবং এক্সনর গেটগুলো হচ্ছে যৌগিক গেট এবং এগুলো যৌগিক গেট মৌলিক গেট হচ্ছে শুধুমাত্র এই তিনটা ঠিক আছে এই তিনটা গেট মৌলিক গেট বাকিগুলো যৌগিক গেট তো আগের যেই আমরা কনফিগারেশনটা দেখেছিলাম হাফ এডার সেটা ছিল যৌগিক গেট থেকে আর এখন কারেক্টটা হচ্ছে মৌলিক গেট এবং এটারও শুট টেবল আগেরটাই হবে যা সার্কিট কনফিগারেশনটা ভিন্ন তো বন্ধুরা এখন আমরা চলে এসেছি ফুল এডারে ফুল এডারেও ঠিক আগের মতো করে আলোচনা করব তো আমরা যখন এই গেটগুলো পড়েছিলাম মৌলিক গেট এবং যৌগিক গেটগুলো যখন পড়েছিলাম তখন তোমাদের কিছু ট্রিক্স আমি বলে দিয়েছিলাম এই ট্রিক্সগুলো ছিল শুধুমাত্র দুটি মাত্র ইনপুটের জন্য বিশেষ করে এই একজোর গেট এবং এক্সনর গেটের যেই তথ্যগুলো দিছিলাম যে আমি বলছিলাম যদি ইনপুট সেম হয় তাহলে জিরো হবে একজোর গেটে আর যদি ইনপুট কি হয় কি হয় যদি ইনপুট যদি সেম হয় তাহলে এক্সনর গেট হবে ওয়ান এটা শুধুমাত্র দুটি ইনপুটের বেলায় সত্য বাট ইনপুট যদি তিনটি কিংবা চারটি হয়ে যায় তখন তখন আর তুমি এই এই ঘটনাটা এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবে না মানে ইনপুট সেম হলে জিরো বা ইনপুট সেম হলে ওয়ান এক্সনর গেটে এই কথাটা আর তখন বলা যাবে না যদি ইনপুট দুইটার বেশি হয় দেখো এই গেটগুলোতে ইনপুট আমি দুইটা করে দিয়েছিলাম বাট যদি সাপোজ এটা একটা একজোর গেট এই একজোর গেটে যদি তিনটি ইনপুট দেয় তাহলে কি হবে আমি এখন তিনটে ইনপুট দিছি একটা হচ্ছে এ একটা বি একটা সি তাহলে যদি ইনপুটের মধ্যে বিজোট সংখ্যক ওয়ান থাকে তাহলে আউটপুটও ওয়ান হবে ভালো করে খেয়াল করো ইনপুটে যদি বিজোট সংখ্যক ওয়ান থাকে আউটপুট ওয়ান হবে যেমন ইনপুটে আমি দেখলাম ওয়ান সাপোজ এর এর যে ইনপুট সেটা দেখে দিলাম ওয়ান বাকিগুলো জিরো তাহলে ইনপুটের মধ্যে কয়টা ওয়ান একটা ওয়ান দ্যাট মিনস বিজোর ওয়ান আছে তাহলে আউটপুট হবে ওয়ান তাহলে আবারও ট্রিক্সটা একটু মনে রাখো ইনপুটে যদি বিজোট সংখ্যক ওয়ান থাকে আউটপুট হবে ওয়ান কোন গেটে একজোর গেটে আর এক্সনর গেটে তার উল্টা মানে ইনপুটে যদি বিজোট সংখ্যক ওয়ান থাকে আউটপুট দিবা জিরো তো আর বাকিগুলোতে জিরো হবে একজোর গেটে এই যে আউটপুট যখন আমি ওয়ান বলছি এছাড়া আর বাকি যে কোনো কন্ডিশনে একজোর গেটের ইন আউটপুট কী হবে জিরো হবে যদি সেটা ইনপুট দুইয়ের অধিক হয় ঠিক আছে আবারও বলতেছি যদি একজোর গেটে ওয়ান মানে হচ্ছে বিজোর সংখ্যক ওয়ান ইনপুট আকারে থাকে আউটপুট ওয়ান হবে বাকি সব সময় আউটপুট জিরো এবার তুমি আমি এখন যে নিয়ম বলছি এটা ইচ্ছে করলে এখন এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারো এটা দুইটি ইনপুটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই নিয়মটা যে কোনো ধরনের ইনপুটের জন্য প্রযোজ্য দুই হোক তিন হোক চার হোক পাঁচ হোক সবগুলো ইনপুটের জন্য এই নিয়মটা প্রযোজ্য যে বিজোর সংখ্যক ওয়ান থাকলে আউটপুট হবে ওয়ান এটা একজোর গেটের যে কোনো সংখ্যক ইনপুটের জন্য প্রযোজ্য তাহলে এটা একটু ভালো করে তোমরা খাতার মধ্যে নোট ডাউন করে রাখো তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে এখন আমরা ফুল এডারে চলে যাচ্ছি তো এটা হচ্ছে বেসিক একটা ফুল এডারের সার্কিট কনফিগারেশন আমরা আগে বলেছিলাম ফুল এডারের এক্সট্রা কাজ কি সে ক্যারি কেউ কী করতে পারে যোগ করতে পারে ক্যারি কেউ যোগ করে এই জন্য এটার নাম দেওয়া হয়েছে ফুল এডার দ্যাট মিন্স একটা ইন ইনপুট আর একটা আমাদের হাফ ফুল এডারে কি সরি হাফ এডারে কী ছিল দুইটা ইনপুট তো এখানে যেহেতু ক্যারি কেউ সে যোগ করবে তাহলে এই যে ক্যারিকটাকেও আমরা ইনপুট আকারে দিব ওই যে হাতের যে এক ধরব সেই হাতের একটাকেও আমরা ইনপুট আকারে আমরা ফুল এডার মধ্যে দিতে পারবো তাহলে আমরা এই যে ক্যারি ইনপুট দিলাম আগের এবি ছিল তাহলে এবি এবং ক্যারি ইনপুট এখন আমরা আগের মতো ঠিক একটা সাম পাবো আর একটা নতুন ক্যারি পাবো সেটাকে বলা হয় ক্যারি আউটপুট এই জন্য একটা নাম দিছি আমরা সিও মানে ক্যারি আউটপুট এটা হচ্ছে সাম ঠিক আগের মতো যেটা হাফ এডার ছিল আর এখানে আমরা আগের যে হাতে একটা ক্যারি ছিল সেটাকে আমরা অ্যাড করে দিছি সেটা হচ্ছে ক্যারি ইনপুট তাহলে এখন আমাদের ইনপুট হয়ে গেল মোট তিনটা একটা হচ্ছে এবি আর একটা হচ্ছে ক্যারি ইনপুট যদি কোনো ক্যারি থাকে সেটাকে সে ইনপুট আকারে নিবে নিয়ে সাম করবে সাম করে যদি আবারও কোনো ক্যারি থাকে আউটপুটে সেটাকে আবার ইনপুটের মধ্যে দিয়ে দিবে অর্থাৎ এখানে যতবার ক্যারি আসবে ততবার সেটাই আবার ইনপুটে চলে যাবে তো আমরা এত কিছু না ভেবে আমরা আমরা আপাতত ভাবি যে যে একটা ক্যারি ইনপুট আকার আছে এবং একটা এবি আছে ঠিক আছে তাহলে আমাদের এই ফুল এডারের মধ্যে ইনপুট কয়টা তিনটে একটা এ বি একটা হচ্ছে সি ইনপুট আর আউটপুট ঠিক আগের মতো দুইটা একটা হচ্ছে সাম আ
তো এখন আমরা এই গেটটাকে কিভাবে ডিজাইন করছি দেখো এটা একবার আগে তুমি একবার মুখস্থ করে ফেলো এখন আমাদের বোঝার দরকার নাই যে এ বি সি থাকবে ইনপুট আকারে তিনটা লাইন এই তিনটা লাইন থেকে আমি আগের মতো ঠিক একজোর গেট দেব তো একজোর গেটে ঠিক তিনজন থেকে আমরা ইনপুট নিব এই যে এ থেকে একটা নিলাম তার বি থেকে একটা নিলাম তার সি থেকে একটা নিলাম তার নিয়ে একজোর গেটের মধ্যে দিয়ে দিলাম তখন আমাদের যে সামেশন আসবে অর্থাৎ সাম সেটা আসবে এ একজোর বি একজোর সি তো আমরা বলেছিলাম একজোর গেটে যদি বিজোট সংখ্যক ওয়ান ইনপুট আকার দেওয়া হয় আউটপুট আসবে ওয়ান তাহলে দেখো আমাদের ইনপুট এখন আমরা এখন টু টেবলে চলে আসছি ইনপুট হচ্ছে যে জিরো 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 তাহলে যেখান যেহেতু এখানে বিজোট সংখ্যক ওয়ান নেই আউটপুট জিরো ঠিক আছে আগে সামটা দেখো ক্যারি পর দেখো তারপরে হচ্ছে যে ইনপুটে জিরো জিরো ওয়ান অর্থাৎ বিজোট সংখ্যক ওয়ান আছে তাহলে আমাদের আউটপুট হবে ওয়ান আবারও বিজোট সংখ্যক ওয়ান আউটপুট ওয়ান আবারও এটা জোট সংখ্যক এখানে কি আছে ওয়ান আছে যে ওয়ান দুইটা সো আউটপুট হবে জিরো এখানে দেখো লাস্টে বিজোট সংখ্যক এন আছে বিজোট সংখ্যক ওয়ান আছে দ্যাটস ওয়াই আমাদের আউটপুট হচ্ছে ওয়ান তার মানে বিজোট সংখ্যক ওয়ান দেখলে আমরা আউটপুট ওয়ান দিয়ে দিব সামের মধ্যে ঠিক আছে যেহেতু সামের মধ্যে আমরা একজোর গেট ব্যবহার করেছি এখন এই অনেকে এই ইনপুটটা দিতে পারে না মানে ইনপুটটা কীভাবে দিব বুঝে না আমি একটু বুঝে দিচ্ছি যদি তোমার ইনপুট যদি তিনটে হয় তাহলে মোট এই বিটগুলো আটটা আসবে দেখো এখানে মোট আটটা আছে এই যে জিরো চারটা ওয়ান চারটা তাহলে কয়টা হলো আটটা তুমি এদিকে সবচেয়ে বাম দিকে যেটা সেখানে যদি তিনটে ইনপুট হয় তাহলে সে এই বাম দিকেরটাতে চারটা জিরো দিবা আর চারটা ওয়ান দিবা পরে দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান তারপর একটা জিরো একটা ওয়ান একটা জিরো একটা ওয়ান একটা জিরো একটা ওয়ান একটা জিরো একটা ওয়ান দিবা তাহলে তোমার ইনপুটগুলো এভাবে সুন্দর করে সাজিয়ে চলে আসবে আবারও ভালো করে খেয়াল করো যদি তিনটে ইনপুট হয় তাহলে তোমার বিট আসবে আটটা বিকজ টু টু দি পাওয়ার থ্রি ইকুয়াল টু এইট তো এবার তুমি কি করবা যে এই এদিকের যেটা এ বি সি যেটা লিখছো এটার মধ্যে এদিকে যেটা লিখবা সেটাতে লিখবা যে আট চারটা জিরো চারটা ওয়ান পরে দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান একটা জিরো একটা ওয়ান একটা জিরো একটা ওয়ান একটা জিরো একটা ওয়ান এবার আউটপুটটা ভিন্ন ভিন্ন এটা সার্কিট অনুসারে আউটপুটটা আসবে তা আমরা তো সাম অলরেডি বলে ফেললাম একজোর কেটের মাধ্যমে এখন আমরা ক্যারিটা বলবো ক্যারি আউট যেটা সেটা তাহলে ক্যারি আউট দেখো যে এ বি এর অ্যান্ড তারপর হচ্ছে বি সি এর অ্যান্ড এবং এ সি এর অ্যান্ডগুলোকে কী করা হয়েছে অর করা হয়েছে এই যে দেখো অর তাহলে এ বি অ্যান্ড এ অ্যান্ড বি অর বি অ্যান্ড সি অর এ অ্যান্ড সি সি হচ্ছে যে ইনপুট আকার যেটা আসতে সেটা তো তাহলে যেহেতু আমাদের ক্যারিটা এ বি এর অ্যান্ড প্রথমে হচ্ছে এ বি এর অ্যান্ড মানে এ অ্যান্ড বি তার মানে হচ্ছে এ থেকে একটা তার নিতে হবে বি থেকে একটা তার নিতে হবে নিয়ে অ্যান্ড করতে হবে এই যে অ্যান্ড করলাম পাইলাম আমরা এ বি তারপর আর একটা আছে বি সি এর অ্যান্ড ঠিক আছে তো আমরা এই জন্য বি থেকে একটা তার নিলাম সি থেকে একটা তার নিলাম সি ইনপুট থেকে নিয়ে আমরা কি করলাম অ্যান্ড গেটের মধ্যে দিয়ে দিলাম অ্যান্ড গেট কী করলো বি অ্যান্ড সি দিল দিয়ে দিল আমাদেরকে তারপর আমরা কি করলাম আমাদের দরকার হচ্ছে এ অ্যান্ড সি ইনপুট ঠিক আছে তাহলে আমরা আবারও একটা এ থেকে নিব একটা সি থেকে নিব নিয়ে একটা অ্যান্ড গেটের মধ্যে দিয়ে দিব তাহলে আমাদেরকে সে এ সি আই দিবে মানে এ সি দিবে আর কি এ সি আই মানে হচ্ছে সি মানে সি ক্যারি ইনপুট তোমরা জানো তাহলে এ সি আইও পেয়ে গেলাম বি সি আই পেলাম এ বিও পেলাম এখন এগুলো কী করতে হবে এগুলোকে অর করতে হবে সবগুলোকে তাহলে অর করার জন্য সবগুলোর আউটপুটকে নিয়ে এই যে সবগুলোর এ বি বি সি এবং এ সিকে নিয়ে আমি একটা অর গেটের মধ্যে ইনপুট আকারে দিয়ে দিলাম তখন এই অর গেট কী করলো আমাকে এগুলোকে অর করে সবগুলোকে দিয়ে দিল ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ক্যারি এখন দেখো আমরা যদি এ যদি সাপোজ এ যদি ওয়ান এখানেই চলে আসি আমরা এ ওয়ান বি ওয়ান সিও আমাদের ওয়ান সাপোজ ঠিক আছে তাহলে ভালো করে খেয়াল করো এ ওয়ান বি ওয়ান তাহলে এই যে এই জায়গার অ্যান্ড অপারেশন কী আসবে ওয়ান আসবে এ অ্যান বি এর অপারেশন আসবে ওয়ান বি এন সি এর অপারেশনও ওয়ান আসবে সি এন এ এর অপারেশনও আসবে ওয়ান বিকজ সবগুলো ওয়ান ছিল এই যে নিচে তার মানে এখন এই ওয়ান 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 সবগুলোকে অর করলে আবার কি আসবে ওয়ান আসবে এবার আমরা সাপোজ এই যে আর একটা নিয়ে আমরা সাপোজ এই যে এই এই এটা নিচ্ছি এ ছিল ওয়ান বি ছিল জিরো সি ছিল জিরো তাহলে দেখো এ হচ্ছে ওয়ান বি হচ্ছে জিরো ভালো করে খেয়াল করো এ হচ্ছে যে ওয়ান বি হচ্ছে জিরো তার মানে এ বি এর রেজাল্টটা কী আসবে জিরো আসবে ঠিক আছে যেহেতু এটা অ্যান্ড গেট জিরো আসবে তারপরে বি অ্যান সি দুইটাই জিরো জিরো তাহলে প্লাস জিরো বা অর জিরো তারপর হচ্ছে এ সি এ হচ্ছে ওয়ান সি হচ্ছে জিরো তাহলে আবারও জিরো আসতেছে এ সি এ হচ্ছে ওয়ান সি হচ্ছে জিরো 
that means our zero is the same. Zero zero shop gula or kula or kia is the same. Zero is the same. Carrier J is up set of a e ekaner J shomporko or that e J shomporko e shomporko no share carrier J output seta as be amra seta to table a baby liki dc. Tale eta potato muloto amother full adder. Akon the cop full adder to make the drug or the high to make a gilista halogram mukis to a janava halak beje full adder mode a exor b exor c take abon carry take a b b c एस एर और ठीक है सही जे ए द्वितीय फंक्शन बाय ए द्वितीय इक्वेशन तुम्हारे के जाना लग बे एक है ना ये एटर एटर संकीप्त रूप होते जे एटा ठीक है सर एटर संकीप्त रूप होते जे एटा एवं ये द्वितीय जाना लग बे बिकॉज़ तुम्हारे ए मोली गेटर मध्य दिए जो दिए तुम्हारे के फुल एटर डिजाइन ডিজাইন করছি আর মৌলিক গেটের মাধ্যমে করতে হলে কি করতে হবে ঠিক একটু আগে আমরা যখন ফুল হাফ এডার পড়ছিলাম তখন কিন্তু আমরা মৌলিক গেট দিয়ে ডিজাইন করছিলাম তখন তোমাদেরকে যেটা করতে হবে তাহলে দেখো আমরা বলছি যে ফুল এডারের মধ্যে এই একটা ফাংশন এই একটা ফাংশন দরকার যদি আমরা মৌলিক গেটের মাধ্যমে ডিজাইন করতে চাই তাহলে মৌলিক গেটের মাধ্যমে ডিজাইন করতে হলে দেখো আমাদের এ আছে আবার এ প্রাইমও আছে বি আছে আবার বি প্রাইমও আছে সি আছে আবার সি প্রাইমও আছে तार माने अमां के देखो ए के आमी तो ए इनपुट आकर नहीं बो ए के उल्टा नो जोन एक टा हमारे नॉट गेट लग बे तो कौन ए उल्टे जाबे बी आसे बी के उल्टा नो जोन एक टा नॉट गेट लग बे आगेर मोतो बी हो प्राइम हो जाबे सी इनपुट आसे शेटा के उल्टा नो जोन आर एक टा नॉट गेट लग बे शेटा सी आई प्राइम कर दी आरो तीन टक गेट लाइक भी जिगुला हमारा तीन टक मोली गेट नहीं सी ठीक है सर तले हमारा आगे मोतो ठीक तीन टक लाइन टानी ए तीन टक लाइन ए तीन टक लाइन ए तो अच्छे ए ए तो अच्छे बी ए तो अच्छे सी एल लाइन ठीक है सर तार ए तीन टक तार ए बी सी एल तो ए थे कि आमी की कोल्ला एक टक नॉट गेट दी दिलाम ताहले ए जे इखाने जेटा आस्तुलो एकोन शेड वोलो की ए जे ए पास्टा ए पास्टा आउटपुट ये आउटपुट एकोन ए प्राइम होएगा सर आर बी थे कि आम्रा एक टक नॉट गेट लगा दिलाम ताहले ए जे ए तात्ता ए तात्ता होएगलो बी प्राइम आर टक सी इनपुट चिलो এখন আমাদের কি কি করতে বলছে দেখো প্রথমে বলছে যে এ বার বি বার সি আই এর এন্ড করতে এটা কিন্তু এন্ড অপারেশন আছে এ বি সি এগুলো সবগুলো ইনটু আকারে আছে মানে এন্ড অপারেশন আছে এ প্রাইম বি প্রাইম সি ঠিক আছে এগুলো ইনটু আকারে আছে তো আমি প্রথমে নিতে হবে এ বার থেকে একটা তার তারপর নিতে হবে বি বার থেকে একটা তার তারপর সি নিতে হবে ডাইরেক্ট নিয়ে এগুলো কি করতে হবে এন্ড করতে হবে এন্ড করলাম এরপর আবার এ বার থেকে নিতে বলছে এ বার থেকে নিলাম একটা তার B থেকে নিতে বলছে B থেকে নিলাম একটা তার C বার থেকে এটা নিতে বলছে C বার থেকে এটা নিলাম নিয়ে সেগুলোকে আবার এন্ড করতে হবে এরপরে আমার আরো A থেকে নিতে বলছে B বার থেকে নিতে বলছে C বার থেকে নিতে বলছে সেগুলোকে আমরা কি করতে হবে এন্ড করতে হবে এরপরে আমাদেরকে বলছে A B C থেকে তাহলে প্রথমে আসবে A তারপরে আসবে B তারপরে আসবে C বার एगुलो के अमादर की कोत्ते बोल से एन कोत्ते बोल से इजे एन डबल रश तार परे सब गुलो एन के इजे चाट्टा एन ए चाट्टा एन के की कोत्ते बोल से और कोत्ते बोल से ताले ए चाट्टार जे आउटपुट ए चाट्टार जे आउटपुट शे गुलो के अमादर की कोत्ता हबे शे गुलो के अमादर के और कोत्ता हबे इजे और कोल्लम এই অরটাই হচ্ছে এখানকার যে আউটপুট সেটাই আসলে আমাদের সামের এই যে সাম আমরা পেয়ে গেছি ঠিক আছে তারপর একই ভাবে তোমরা ক্যারিটা ক্যারিটা আর নিচে দিকে তাপ টেনে নিচে দিকে তাপ টেনে তোমরা এই যে এখান থেকে প্রথমে নিবা এ বি ঠিক আছে তাহলে এ একটা তারপর হচ্ছে বি একটা নিয়ে সেটার এন্ড তারপরে বি সি ঠিক আছে বি সি নিয়ে সেটারও এন্ড এন্ড করার পরে সেগুলো কি করে দিতে হবে আবার অর করে দিতে হবে ঠিক আছে তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো যে কিভাবে মৌলিক গেটের মাধ্যমে তুমি কি করতে পারো হাফ এডার সরি ফুল এডারকে ডিজাইন করতে পারো তাহলে তোমাকে আসলে এই এখানকার ফাংশনটা যদি মোটামুটি মনে রাখতে পারো এই ফাংশনগুলো তাহলে মোটামুটি তুমি গেটটা ডিজাইন করে ফেলতে পারবে নিজে নিজে তখন তোমার কারো হেল্প লাগবে না দ্যাটস হোয়াই তোমাকে ট্রিক্স গুলো বুঝতে হবে কৌশল গুলো বুঝতে হবে যে আসলে কিভাবে এই গেটগুলোকে ডিজাইন করতে হয় অন্যান্য যে সার্কিট গুলো আছে হাফ এডার ফুল এডার তারপরে এ আছে ফ্লিপ ফ্লপ আছে তারপরে হচ্ছে যে রেজিস্টার আছে কাউন্টার আছে 
তারপর হচ্ছে যে এই বিভিন্ন যে এগুলো তোমাদের এই ডিজিটাল ডিভাইসের যে পার্ট সেখানে যে বিভিন্ন সার্কিট গুলো আছে সেগুলো সবগুলো তোমরা আসলে ডিজাইন করতে পারবা যদি তুমি টিক্স গুলো বুঝো এবং কৌশল গুলো বুঝো তো আসলে আশা করি আমি নেক্সট আরো টিউটোরিয়াল নিয়ে আসবো তোমাদের জন্য তোমরা সেগুলো দেখলে আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবা অ্যান্ড আমার জন্য দোয়া করো যাতে আরো বেশি বেশি করে তোমাদের জন্য ভিডিও নিয়ে আসতে পারি আমাদের সাথে থাকবা আমাদের যদি এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবা তোমরা বন্ধুদের মাধ্যমে শেয়ার করবো আমাদের আমাদের চ্যানেল সম্পর্কে বলবা তাদেরকে ভিডিওগুলো শেয়ার করবা তাহলে আমি আরও বেশি বেশি ভিডিও বানানোর জন্য এনার্জি পাবো তো ভালো থাকো নেক্সট ডে অন্য একটা টিউটোরিয়াল নিয়ে আসবো সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ টাটা